Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhale Rao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important and interesting lesson and that is the thief story. This lesson is taken from SSC 10 standards English textbook that is higher level English okay and this lesson is written by Ruskin Bond. Before going to describe in detail, first of all, we try to understand the brief introduction of the writer that is Ruskin Bond. He born in 1934. He is an Indian author, but British descent. That means he, his ancestors, unke jo anush the, or Britishers the, and he was adopted by Indian family. And uh, nowadays he lives in Landyore in Mussoorie. In India, Northeast India, okay, and he had got uh, so many Indian awards. That is, uh, for example, Sahitya Academy Award in 1992. Uh, 1992. Then there was one more Padma Shri is there, Padma Bhushan is there. So this type of awarded he uh, received. So you can uh, read the detailed explanation about the Ruskin Bond. Now let's see about uh, the story. Actually, this story is very interesting. Do you believe a thief? The thief's uh, job is to robbery, okay, or looting other people. But do you believe the thief can be a honest person? Ekhada chor ek praman ki vyakti banu shakto ja malka cha ghari to chori karna rahe ta cha ghara madhe rahon. So ya prakar chhi story ahe. We shall discuss in detail. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. All right, let's go. Let's start this lesson. Atapun lesson la start Korea. Actually, in this story, there are mainly two characters. One is the thief, Ekchorahe. His name is mentioned here. And one more important character that is a young person, a 20 years old uh, young man, and his name is Anil. Okay. And here in this story, the thief he is narrating the story. He is telling the story. Toha story sangtoe how he met with this person and he, how he wanted to rob or loot or the steal money from him so to narrate karto he is telling the story let's see the line wise i was still a thief when i met anil ha thief bolto jeva mi anil la bhetlo tevha mi chorach hoto i was still and Though only 15 years old, and that time he was just a 15 years old, and I was an experienced and fairly successful hand. That time he said himself about he was a well experienced thief. He can easily rob anyone. So, this type of a 15 years old the thief is here. Okay. Anil was watching a wrestling match when I approached him. The thief said, When I went near to him, approach means to go near. That time he was watching a wrestling match. wrestling match, match And he was about 25 years old. Anil Badal, 25 years old, a tall, unsahe, lean fellow. A thin we can say, and uh, he looked easy going. Easy going means he seemed to disalahe. Easy going means calm and quiet and silent. So his nature is described here: a tall, lean, easy going. That means simple, kind and simple enough for my purpose. So this thief, what was his? purpose what was his intention his intention was to rob him he wanted to make a friendship with him friendship so this was his purpose and her purpose fulfilled karna it but he was that much simple and kind and easy going man I hadn't had much luck of late 
मी जास्त तो उशीर करू शकत नव्हतो आय हरिडली इमिडिएटली आय वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विथ दॅट अनिल मला लगेच अशी फ्रेंडशिप करायची होती कारण लेट केलं तर मला जेव्हा जेव्हा मी उशीर करतो मी माझं ते दुर्दैव असतं असं तो बोलतो थॉट आय माईट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मॅन्स कॉन्फिडन्स आणि मी विचार केला की आता या त्या यंग मॅनचा कॉन्फिडन्स कसा मी मिळू म्हणजे त्याचा विश्वास कसा संपादन करू याबद्दल द द थीप स्टार्टेड थिंकिंग तो विचार करायला लागतो पुढे काय होतो यू लुक अ बीट ऑफ रेस्लर्स युअर सेल्फ आता ॲक्च्युली हा स्ट्रेंजर आहे ओळखत नाही आहेत पण हाऊ टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग बोलायला सुरुवात कशी करायची आणि हा त्याला बोलतो काय बोलतो अनिलला यू लुक अ बीट ऑफ रेस्लर युअर सेल्फ तुम्ही स्वतः थोडंसं रेस्लिंग सारखे दिसतात म्हणजे कुस्तीपटू दिसत आहे रेस्लर वाटत आहे म्हणजे त्याची प्रेझिंग करतो आय सेड अ लिटल फ्लॅटरी जास्त फ्लॅटरी म्हणजे प्रेझिंग करतोय त्याची स्तुती करतोय फ्लॅटरी म्हणजे प्रेझ करणे स्तुती करणे कशासाठी वाय हीज द थीफ इज फ्लॅटरिंग द अनिल टू हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स त्याला मित्र बनवण्यासाठी त्याला मदत होण्यासाठी की मैत्री करण्यासाठी इज ओरी फ्लॅटरिंग यू आर लुकिंग लाईक अ रेस्लर ओके सो डो यू ही रिप्लाईड मग हे आपण होतो तो पण दिसतोय रेस्लर सारखा अँड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट आणि असं म्हटल्यानंतर की मी पण रेस्लर सारखा फॉर अ मोमेंट आय बिकेम सरप्राईज त्याला आश्चर्याचा धक्का बसला का बिकॉज ॲट दॅट टाइम आय वॉज रॅदर थिन मी तर एवढा सरपात हडकुळा आहे अँड ही इज अनिली सेईंग दॅट आय एम ऑल्सो लुकिंग ॲज अ रेस्लर ही बिकेम सरप्राईज वेल आय सेड मॉडेस्टली एक नम्रपणे तो नंतर हा ती बोलतो आय डू रेस्लर अ बीट हा थोडंसं मी पण कुस्ती खेळतो आहे करतो आहे वॉट्स युअर नेम आणि याला विचार की तुमचं नाव काय तुझं हरी सिंग तो स्वतः नाव काय सांगतो हरी सिंग आय लाईट मी खोटं बोललो ॲक्च्युली नेवर टेल हिज रिअल नेम बिकॉज ही टूक अ न्यू नेम एव्हरी मंथ प्रत्येक महिन्याला तो स्वतःचं नवीन नाव ठेवतो द रिझन दॅट केप्ट मी अहेड द अहेड ऑफ द पुलिस अँड माय फॉर्मर एम्प्लॉईज कशासाठी टू एस्केप फ्रॉम पोलीस अँड फॉर्मर एम्प्लॉय पोलिसापासून सुटका करण्यासाठी आणि अगोदरच्या ठिकाणी जे ते कामाला ज्या मालकाकडे होता त्याच्यापासून सुटका करण्यासाठी ही इज चेंजिंग हिज नेम एव्हरी मंथ प्रत्येक महिन्याला नाव बदलून तो फिरतो आहे पोलिसापासून बचाव करण्यासाठी ओके सो दिस इज द इंट्रोडक्शन आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्स अबाउट इज वेल टॉय वेल ऑइल रेस्लर्स मग अनिल अँड आय स्टा दे स्टार्टेड टॉकिंग हीच अदर आणि हटा सांगतो कारण ही इज ई नो वेल अबाउट रेस्लिंग रेस्लिंग बद्दल याला नॉलेज आहे म्हणून हाऊ इज वन ऑफ द रेस्लर इज वेल ऑइल्ड कशा प्रकारे अंगाला त्यांनी तेल लावलेलं आहे ओके देन हू वेअर ग्रंटिंग अँड लिफ्टिंग अँड थ्रोईंग हीच अदर अबाउट सो दे अनिल इज टॉकिंग अबाउट द रेस्लर्स हाऊ दे वेअर मेकिंग अ लो साऊंड ग्रंटिंग म्हणजे कुस्ती खेळताना आवाज करणं दॅन लिफ्टिंग अँड थ्रोईंग इच अदर एकमेकांना उठून आपटणं लिफ्टिंग करणं सो इज टॉकिंग अबाउट द रेस्लिंग आय डिडंट हॅव मच टू इज से ॲक्च्युली दिस हरी सिंग दिस थीव ही डिडंट नो अबाउट द रेस्लिंग सो ही डिड नॉट हॅव वर्ड्स टू टॉक अबाउट रेस्लिंग रेस्लिंगबद्दल बोलत त्याच्याकडे काहीच नव्हतं म्हणून तो शांत होता अनिल वॉक टाव अँड थोडं बोलत होता हा निघून चालला निघाला ओके आपल्या घरी आय फॉलोड कॅज्युअली मी हळूहळू त्याच्या पाठीपाठी जाऊ लागलो ॲट मीन्स हा हरी सिंग त्याच्या पाठीपाठी जायला निघतो हॅलो अगेन ही सेड परत होतो हॅलो अरे तो परत दिसतोय परत पाठी आलास आय गेव्ह हिम माय मोस्ट अपिलिंग स्माईल आणि हॅलो परत भेटल्यानंतर परत तो हसतो आणि आपला हरी सिंग त्याच्याकडे बघून अपिलिंग स्माईल त्याची जो स्माईलिंग आहे व्हेरी अॅट्रॅक्टिव्ह आहे म्हणजे लोकांना मंत्रमुग्ध करणार आहे समोरच्याला आवड निर्माण करणार आहे दॅट इज कॉल्ड अपिलिंग स्माईल आय वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आय सेड डायरेक्टली हा थीप त्याला काय बोलतो हरी सिंग मला तुझ्याकडे तुझ्याकडे काम करायचं आहे तुम्ही कामाला ठेवाल बट आय कॉन्ट पे यू तो डायरेक्ट बोलतो अरे तू कामाला राहशील पण मी तुला पे करू शकत नाही आहे आय एम नॉट दॅट मच रिच फॅलो ओके आय थॉट दॅट ओव्हर फॉर अ मिनिट मी एक क्षण तर थांबलोच हा हरी सिंग बोलतो की मला वाटलं ही मे बी अ रिच फॅलो श्रीमंत असेल आणि मला कामाला ठेवेल आणि हा तो बोलतो माझ्याकडे द्यायला काहीच नाही म्हणजे हा तर एकदमच माझ्यापेक्षा बत्तर आहे असं म्हणू शकतो आय थॉट आय थॉट दॅट ओव्हर फॉर अ मिनिट पर हॅव्स आय हॅड मिस जज माय मॅन तो बोलतो माझी काहीतरी चूक झाली की हा माणूस मिस जज 
मतलब मी जज काय केलो की ही मे बी अ रिच फॅलो बट ही इज नॉट दॅट मच रिच ही कांट अफोर्ड टू पे तुम्हाला त्याला परवडत पण नाही मला पैसे द्यायला माझी माझी जजिंग करण्यामध्ये चूक झाली असं तो बोलतो आय आस कॅन यू फीड मी ओके डोंट गिव्ह मी मनी पे बट तुम्ही मला खायला तर देसाल म्हणजे जेवायला तर द्याल कॅन यू कुक तो बोलतो ठीक आहे काम मी जेवायला देतो तू का जेवण बनवू शकशील माझ्या घरी आय कॅन कुक तो बोलतो येस मी कुकिंगचं काम करेल म्हणजे जेवण बनवण्याचं काम करेल आय लाई द अगेन परत मी त्याच्याशी चुकीचं बोललो हिअर कशाही प्रकारे दॅट हरी सिंग वॉन्टेड टू मेक फ्रेंडशिप विथ दॅट अनिल आणि ही वॉन्टेड टू लिव्ह विथ द अनिल याच्याशी राहायचं आहे म्हणून तो बोलतो ठीक आहे नो डोंट गिव्ह मी एनी पेमेंट बट जस्ट गिव्ह मी फूड फॉर इटिंग जेवण खाण्यासाठी काही दे चला इफ यू कॅन कुक देन मे बी आय कॅन फीड यू जर तू कुकिंगचं काम माझ्याकडे केलंस तर मी तुला जेवायला खायला देऊ शकतो दोन वेळचं सो दिस इंट्रोडक्शन या दोघांमध्ये होतं आणि थोडीशी फ्रेंडशिप पण होते ही टूक मी टू हिज रूम ओव्हर द जमुना स्वीट शॉप वेअर दॅट अनिल वॉज लिव्हिंग अपर साइड ऑफ द जमुना स्वीट शॉपच्या वरच्या मायावर तू राहतो तिथे घेऊन गेला अँड टोल मी आय कुड स्लीप इन द बाल्कनी सांगितलं की तू या बाल्कनीमध्ये झोपू शकतो दिस इज युअर स्लीपिंग प्लेस बट द मील आय कुक दॅट नाईट त्या रात्री त्याला जेवण बनवायला सांगितलं आणि सी द सरप्राईजिंग थिंग त्याने जे जेवण बनवलं दॅट नाईट मस्ट बी हॅव बीन अ टेरिबल तो अतिशय भयानक किंवा सरप्राईजिंग म्हणजे खूप बॅड म्हणू शकतो वाईट प्रतीचं होतं टेस्टी नव्हतं म्हणजे जेवण त्याला करताच येत नव्हतं बनवणं काय व्हेरी बॅड टेरिबल बिकॉज अनिल गेव्ह इट टू अ स्ट्रे डॉग शेवटी त्या अनिलने ते फेकून दिलं स्ट्रे डॉग म्हणजे बाहेरच्या भटक्या कुत्र्यांना खायला दिलं त्यांनी बनवलेलं जेवण अँड टोल्ड मी टू बी ऑफ आणि मला सांग तू आत्ताच्या आत्ता इथून निघून जा ॲट मीन्स युअर द अनिल बिकेम व्हेरी अँग्री ऑन दॅट हरी सिंग कारण त्याला कुकिंग येतच नव्हतं आणि बोलला मला कुकिंग येत आहे सो ही सेट टू बी ऑफ टू बी मीन्स टू गो अवे फ्रॉम हिअर बट आय जस्ट हंग अराउंड तरी देखील मी त्याच्या बाजूला घुटमळत राहिलो डायरेक्टली निघून गेलो नाही स्मायलिंग इन माय मोस्ट अपिलिंग वे नेहमीप्रमाणे त्याच्याकडे बघून हसत राहिलो अँड ही कुडंट हेल्प लाफिंग तू ते तू त्याचं हसणं थांबवू शकला नाही तो हसला आणि परत तुम्हाला बोलतो आणि काय बोलतो लॅटर ही पॅटेड मी माझे पाट थोपडले आणि मला म्हणाला ऑन द हेड अँड सेड नेवर माइंड काय हरकत नाही आहे म्हणजे तो विसरला त्याचा राग अँड ही से ही वुड टीच मी टू कुक ठीक आहे आय विल टीच यू हाव टू कुक मी तुला जेवण बनवायला शिकवेन कोण म्हणाला दॅट अनिल ही ऑल्सो टॉच मी टू राईट माय नेम अँड सेड ही वुड सून टीच मी टू राईट होल सेंटेन्सेस ही अनिल टॉट हरी सिंग हाव टू कुक फूड अगेन ही ऑल्सो टॉट हाऊ टू राईट हिज नेम स्वतःचं नाव कसं लिहिलं ॲक्च्युली ही वॉज टोटली इलिटरेट तो निरीक्षर आहे तर त्याने कधी शाळेत गेलेला नाही पण अनिलने त्याला ॲक्च्युली ही इज अ प्रोफेशनल रायटर तो मॅगझिनमध्ये रायट राय पब्लिशिंग किंवा पुस्तक लिहिण्याचं काम करतो अँड ही टॉच हिम हाऊ टू राईट हिज नेम हाऊ टू राईट होल सेंटेन्स वाक्य लिहायला शिकवलं म्हणजे त्याला एज्युकेशन पण देतो आहे ओके होल सेंटेन्सेस अँड ॲड नंबर्स म्हणजे नंबर्स ॲड कसे काय मड प्लस मायनस लाईक दिस अँड आय वॉज ग्रेटफुल आणि हा बोलतो मा मी त्याचा खूप आभारी होतो की बिकॉज ही वॉज टीचिंग अ लॉट आय न्यू दॅट वन्स आय कुड राईट लाईक अँड एज्युकेटेड मॅन आणि त्याला माहिती होतं की मी जर एखाद्या एज्युकेटेड मॅनसारखं शिकलो त्याच्याकडून लिहायला वाचायला तर देर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आय कुड अचीव्ह माझ्यामध्ये काही लिमिट नसेल मी काय काय अचीव्ह करू शकतो लाईक म्हणजे हिअर ही नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन मी जर लिहायला वाचायला शिकलो आय कुड अचीव्ह एनिथिंग इन माय लाईफ लाईफमध्ये काही मी सक्सेस सहजपणे मिळवू शकतो सो ही बिकेम व्हेरी इंटरेस्टेड विथ दॅट अनिल अनिल बरोबर त्याला खूप आवड किंवा आनंद वाटू लागला राहण्यासाठी ओके इट वॉज क्वाईट अ प्लीज अँड वर्किंग फॉर अनिल अनिल बरोबर काम करणं त्याच्याबरोबर राहणं सो आय थिंक दॅट इट वॉज व्हेरी प्लीज अँड प्लीज अँड मीन्स व्हेरी हॅपी टू लिव्ह विथ अनिल आय मेड द टी इन द मॉर्निंग सकाळी मी त्याला चहा बनवून देऊ लागलो अँड देन वुड टेक माय टाईम बाईंग द डे इज सप्लाईज मग दिवसा तो त्याच्या कामासाठी निघून जायचा म्हणजे पब्लिशिंग किंवा बुक रायटिंग करणे किंवा पब्लिश करण्यासाठी अँड ही यूज टू गो टू द शॉप फॉर डेज सप्लाईंग जे काही घरामध्ये व्हेजिटेबल्स लागतात ते आणण्यासाठी द्यायचा अँड बाईंग द डेज सप्लाईज सप्लाईज मीन्स 
with different items usually making a profit of a, about a rupee a day divasa bharatun ekada rupaye tacha madhe mi gup chup kadaycho ani jawal thevaycho ma 10 rupees dile 9 rupees uh, vegetable ghetle ki amji whatever and 1 rupees to swatah sare thevaycho manje asa to tacha mun kadu hota mi thodke chori karat hota i think he knew i made a little money this way but he did not seem to mind actually uh, the hari singh said or the thief said anil no that he is making money from the daily supplies or by shopping ya shopping mantu paise chorto he tala mahiti hota anila but he never mind tane devda laksha dile nahi janun bojun thik hai anil made money by fits and starts by fits and starts means irregular anil ji earning kiwa kamai et hoti ti irregular hoti manje magazine madhe lihlyanantar ekhada article then he may be get a check त्याला तेव्हा पब्लिशर करून तो चेक मिळायचा बट इट वॉज नॉट रेग्युलर दॅट इज कॉल्ड फिट्स अँड स्टार्ट्स मीन्स इरेग्युलर अर्निंग होती ही वुड बॉरो वन विंक एखाद्या वीकला त्याला तुला बॉरो म्हणजे तो चेक घेऊन यायचा अँड लँड द नेक्स्ट दुसऱ्या आठवड्यामध्ये दुसऱ्याला तो देऊन टाकायचा म्हणजे कर्ज वगैरे झालं ते पैसे निघून जायचे ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक मग पुढचा चेक येईपर्यंत तो काळजीमध्ये चिंतेमध्ये असतो म्हणजे रेग्युलरिटी त्याच्याकडे पैशाची नव्हती बट ॲज सून ॲज इट अराइव्ह ही वुड गो आउट अँड सेलिब्रेट पण जसे पैसे मिळाले की तो आपल्या मित्रांबरोबर सेलिब्रेट करायचा सो दिस टाईप ऑफ लिव्हिंग स्टाईल ह्या अनिलची होती ओके राईट इट सीम्स ही रोज फॉर द मॅगझिन्स मॅगझिन्ससाठी तो लिहायचा अ क्विअर वे टू मेक अ लिव्हिंग म्हणजे जगण्याचं तर जे वर्किंग होतं काम होतं इट वॉज अ क्विअर इट इज इट वॉज अ समथिंग डिफरंट वी कॅन्स वेगळ्या प्रकारचं होतं म्हणजे त्याच्यामध्ये रेग्युलरिटी नव्हती पर मंथ सॅलरी येईल असं काही नव्हतं सो वन इव्हिनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इन्सिडंट इज डिस्क्राईब हिअर अनिलने त्या स्थितीने बघितलं की एक दिवस तो घरी आला आणि हॅविंग अ अ बंडल ऑफ मनी पैशाचा त्याच्याकडे बंडल होता सेईंग ही हॅड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर आणि येऊन सांगितलं की मी पब्लिशरला एक बुक विकलेलं आहे अँड आय गॉट दिस टाईप ऑफ मनी ॲट नाईट आय सॉ हिम टक द मनी अंडर द मॅट्रेस आणि रात्री बघितलं की त्याने ते पैसे द बंडल ऑफ मनी हि टक्ट अंडर द मॅट्रेस त्या गादीखाली त्याने ते पैसे सरकून ठेवले ते तो झोपला आणि हे ऑल दिस थिंग्स ऑल दिस ॲक्टिव्हिटी दिट दिस हरी सिंग दॅट थिफ वॉज वॉचिंग तो सगळं बघत होता रात्रीच्या वेळी आय हॅड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एक महिन्यापासून तो बोलतो मी अनिलकडे राहत होतो काम करीत होतो अँड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग शॉपिंगमधून एक एक रुपया दररोज चीट करण्याशिवाय माझ्याकडे काहीच नव्हतं हॅड नॉट डन एनिथिंग इन माय लाईन ऑफ वर्क इन लाईन ऑफ माय वर्क म्हणजे माझी काम करण्याची जी ॲक्च्युली ही वॉज अ वी कॅन से द प्रोफेशनली अ थिफ हिज जॉब वॉज रॉबरी आणि या कामामध्ये फक्त एक रुपया दिवसाला कधीतरी मिळायचा आणि एक महिन्यापासून काहीच नाही मी काम विसरत चाललो म्हणजे जॉब म्हणजे रॉबरी कशी करायची मी विसरेल की काय अशी त्याची अवस्था होती आणि मग तू काय बोलतो आय हॅड व्हेरी एव्हरी अपॉर्च्युनिटी फॉर डुईंग सो आणखी माझ्याकडे त्याची ऑपॉर्च्युनिटी येत होती की त्याला घरामध्ये चोरी करायची कारण अनिल हॅड गिव ऑन मी की टू द डोअर अँड आय कुड कम अँड गो ॲज आय प्लीज अनिलने घराची चावी दिली होती मी कधी घरी येऊ शकत होतो बाहेर जाऊ शकत होतो घरामधले कोणत्याही वस्तू चोरी करू शकत होतो आय हॅड दॅट मच अपॉर्च्युनिटी अशी संधी मला आलेली होती ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आय हॅव आय हॅड एव्हर मेट आत्तापर्यंत जेवढ्या लोकांशी माझा कॉन्टॅक्ट आला आणि हा हरी सिंग बोलतो ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन सर्वात जास्त विश्वास ठेवणारा हा अनिलच होता अँड दॅट वॉज द प्रॉब्लेम तो बोलतो पुढे तो सांगतो की अँड दॅट इज वाय इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम ही कम्प्लिटली ट्रस्टेड ऑन मी त्याने त्याचा माझ्यावरती पूर्णपणे विश्वास होता आणि हाच माझ्यासाठी डिफिकल्टी होती आय कॅन नॉट स्टील त्याच्याकडे मी चोरी करू शकत नव्हतो इट्स इझी टू रॉब ग्रीडी मॅन एखादा ग्रीडी माणूस असेल लालची व्यक्ती असेल त्याच्याकडे चोरी करणं इझी आहे तो बोलतो बिकॉज ही कॅन अफोर्ड टू बी रॉब्ड कारण त्याच्या घरी चोरी केली तर तो अफोर्ड करू शकतो त्याला परवडेल कारण त्यांनी पण असंच लुटलेलं असेल ओके बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब केअरलेस मॅन पण स्वतःच निष्काळजी आहे आणलं आलेलं आहे काय नाही काय त्याला काही चिंता नाही 
तो स्वतःचा कधी विचारच करत नाही अशा लोकांच्या घरी चोरी करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट तो बोलतो समटाइम्स ही डझंट इवन नोटीस ही इज बीन रॉब्ड ही हॅज बीन रॉब्ड कधी ते कधी आणि लक्षात पण यायचं नाही की त्याची त्याला लुटलं गेलेलं आहे त्याच्या घरी चोरी झाली आहे त्याच्या लक्षात पण यायचं नाही अशा प्रकारचा तो व्यक्ती अँड दॅट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क मग या कामामधून त्याचा प्लेजर कधी निघून जाईल प्लेजर म्हणजे आनंद म्हणजे या प्रकारचा तो व्यक्ती आहे त्याला काही फरक पडत नव्हता तो ट्रस्टेड मॅन होता सो ही डिफिकल्टी आहे म्हणून हाऊ कुड आय रॉब लूट और रॉब हिम हा त्याचा पडे प्रश्न होता वेल इट्स टाईम आता तो बोलतो वेळ आलेली आहे आय डीड सम रिअल वर्क माझा जो रिअल वर्क आहे रॉबरी ते मी आता करणार आय टोल्ड माय सेल्फ मी स्वतःलाच म्हटलं आय एम आउट ऑफ प्रॅक्टिस कारण आता मी माझी प्रॅक्टिस विसरत चाललेलो आहे काय रॉबरी किंवा स्टिलिंग करायचं इफ आय डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स आज त्यांनी आणलेले पैसे जर मी चोरले नाहीत तर टुमॉरो ही विल वेस्ट ऑल दिस मनी विथ हिज फ्रेंड्स मित्राबरोबर तो पैसे खर्च करेल आम्ही आपल्या घरी काम करीत राहणार ओके आफ्टर ऑल ही डझंट इवन पे मी तसं बघेल तर मला एक महिन्यापासून त्यांनी पेमेंट दिलेलंच नाही तर चोरी करणं काय माझ्यासाठी काही म्हणजे मी वाईट नाही असं तो स्वतःला एक्सप्लेन करतोय ठीक आहे आणि वॉज अस्लीप सो इट इज अ नाईट टाईम रात्रीच्या वेळात तो कशा कशा प्रकारे चोरी करतो बघा आणि वॉज अस्लीप तो झोपलेला असतो अ बीम ऑफ मून लाईट स्टेप ओव्हर द बाल्कनी बाल्कनीमधून एक सूर्य चंद्रकिरण आलेला असतो म्हणजे थोडा प्रकाश झालेला असतो अँड फील ऑन द बेड आय सॅट अप ऑन द फ्लोअर मी हळूच उभा राहिलो सो इट मो मो हिज ॲक्टिव्हिटी इज एक्सप्लेन हिअर कन्सिडरिंग द सिच्युएशन मी आजूबाजू थोडा अंदाज घेतला वेदर द आनिल इज अस्लीप्ड ऑर नॉट तो गाड झोपेमध्ये आहे की नाही याचा इफ आय टूक द मनी आय कुड कॅच द टेन थर्टी एक्सप्रेस टू लखनऊ जर आज मी त्याचे पैसे काढून घेतले तर आज संध्याकाळची साडेदहाची एक्सप्रेस मी लखनौसाठी पकडेन आणि निघून जाईल स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लँकेट ब्लँकेटच्या बाहेरून निघालो जिथे मी झोपलो होतो तो अनिल बोलतो अँड आय क्रेप्ट अप टू द बेड त्याच्या बेडपर्यंत मी असे म्हणजे क्रेप्ट करत क्रिपिंग क्रिपिंग म्हणजे रांगत किंवा घसरत जाणे सरपटत जाणे आणि वॉज स्लिपिंग पीसफुली सो आणि वॉज ॲज युजल स्लिप्ड अँड हिज फेस वॉज क्लिअर अँड अनलाईन चेहरा पूर्णपणे क्लिअर शांत अनलाईन मीन देर इज नो एनी स्ट्रेस चेहऱ्यावरती कसलाही स्ट्रेस नाही इवन आय हॅड मोर मार्क्स ऑन माय फेस माझ्या चेहऱ्यावरती खूप काही मार्क्स होते म्हणजे मा स्क्रॅचेस झाले असतील किंवा टेन्शनचे बोला किंवा रॉबरी करताना त्याला मारलेलं असेल सो दिस टाईप ऑफ मार्क्स खुणा त्याच्या चेहऱ्यावरती होता दो माइन वेअर मोस्टली स्कार्स माझ्या चेहऱ्यावरती जास्तीत जास्त स्कार्स होते स्क्रॅचेस होते कारण ही वॉज प्रोफेशनली रॉबर्स होत होतो ओके सो हिअर द रायटर हॅड डिस्क्राईब हाऊ दिस थीफ इज गोईंग टू स्टील द मणी which were uh, kept under the bed okay next my hand slide under the mattress mattress kali me hat ghatla ki jithe tane paise thele hote searching for the notes bagile tane bundle thevlela the notes kuthe ahet when i found them the same mala te bhetle i drew them out i took taken out tane te paise bajula bahar kadle and uh, विदाउट अ साऊंड आवाज न करता अनिल साईड इन हिज स्लीप अनिल स्लाईड आणि ब्रीद लाऊडली म्हणजे देर इज अ साऊंड ऑफ ब्रीदिंग आवाज सुस्कारा सोडणे आपण म्हणतो अँड टर्न ऑन हिज साईड त्याने एक साईडला होता त्याने टर्न झाला जिक ज्या साईडला तो रॉबरी म्हणजे हरिसिंग होता टुवर्ड्स मी माझ्याकडे आय वॉज स्टार्टल स्टार्टल मीन्स सरप्राईज दचकलो अँड क्विकली क्राऊड आउट ऑफ द रूम रूमच्या बाहेर पटकन मी निघून गेलो सो रॉबरीच डिस्क्रिप्शन रायटर हॅज डिस्क्राईब्ड हिअर नेक्स्ट वेन आय वॉज ऑन द रोड जेव्हा रोडवर ते आलो धावत धावत त्याला पैसे भेटलेले आहेत अँड बिग्यान टू रन धावायला सुरुवात केली आय हॅड द नोट्स ॲट माय वेस्ट ते नोट्स बंडल कमरेला बांधलेले आहेत वेस्ट म्हणजे कंबर अँड हेल्ड देअर बाय स्टिंग ऑफ माय पायजमा पायजमाची जी रस्सी किंवा आपण नाडा बोलतो त्या नाड्यामध्ये त्याने ते पैसे बांधून कमरेला ठेवलेले आहेत ओके आय स्लो डाऊन टू वॉक अँड काउंटेड द नोट्स थांबलो एका ठिकाणी 
and he started counting the notes how much money the, it was so kiti hote 600 rupees in 50s manje 50 50 rupees asha 600 rupees i could live like a oil rich arab for a week or two ek don athode mi janu kai sa arab countries manje jacha kade telacha viri vagare astat arabian people je srimant lok chala kuwait dubai chi tasha prakare mi srimant hoil सो अशा वो थिंकिंग के लिए अरेबियन पीपल सार श्रीमंत सारे मैं एक दोन आठवे जगेल तो बोलते ओके वेन आई रीच द स्टेशन तो स्टेशन ल पोचतो बिकॉज ही वॉन्ट ही हेज टू कैच द टेन थर्टीज एक्सप्रेस और ट्रेन फॉर द लखनऊ आई डिड नॉट स्टॉप ऐट द टिकट ऑफिस ऐज यूजल तो टिकट ऑफिस गेला नहीं क्या तो कभी आई हैड नेवर बॉट अ तिकट इन माई लाइफ जीवना मे कभी तिकट खरे कर ट्रेन मध्य चढ़ लग नहीं मैंने ही डिड नॉट स्टॉप ऐट द तिकट ऑफिस बट डैश स्टेट टूवर्ड्स द प्लैटफॉर्म डायरेक्टली प्लैटफॉर्म कड़े गेला द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मुविंग आउट एंड दैट टाइम द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज स्लोली डिपार्टिंग तथु निगुन जात होती स्पीड कमी होता द ट्रेन हैड स्टील टू पिकअप स्पीड ट्रेन ने आखी स्पीड पकड़े नौता स्लोली इट वॉज डिपार्टिंग जो होती आई शूड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेज वन ऑफ द कंपार्टमेंट मित्र जम्प कराए ही वॉज ही कैन इजीली बोर्ड और एंटर इन कैरेज और दैट कंपार्टमेंट तो सहजपने आतम चढ़ू शकत होता दैट मच ट्रेन वॉज स्लो तवड़ी ट्रेन स्लो होती बट आई हेजिटेटेड मना हेजिटेट चढ़ू कि नको जाऊ कि नको सो कन्फ्यूजन होता Why? For some reason, कारण कहीं तरी कारण कारण तो कहीं ये नहीं परीपन का ही अभी गोष्ट रीजन होती ही कूड नॉट डायरेक्टली एंटर द ट्रेन आई कॉन्ट एक्सप्लेन ते कारण मैं संगू शकत नहीं आई लॉस द चान्स टू गेट अवे ट्रेन मधे चढ़ निगुन जाने ती संधि मी हरवली ट्रेन सोड़न दी पुढ़ वेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माइ सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन दी डेजर्टेड प्लैटफॉर्म डेजर्टेड प्लैटफॉर्म देर वॉज नो वन प्लैटफॉर्म वरती को नौत तो एकटा प्लैटफॉर्म वरती उ ट्रेन निगुन गई आई हैड नो आइडिया वेर टू स्पेन्ड नाइट आता हे रुठे घलवा ही हैड नो आइडिया का ही कल्पना नौती आई हैड नो फ्रेंड्स मित्र पौते कि जाऊन मित्राक थांव बिलिविंग दैट तसा विश्वास होता जस मत अस होता कि दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल दैन हेल्प अपने करियर मधे मजे चोरी व्यवसाय मधे फ्रेंड्स जास्त ट्रबलसम डिफिकल्टीज क्रिएट करना दैन हेल्प मदतीपेक्षा सो इट वॉज हिज अ बिलीफ एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल हॉटेल्स नियर द स्टेशन स्टेशन जवर कुछ हॉटेल्स जो थाम मग अदर्स पीपल विल बी क्यूरियस अबाउट मी हू इज ही जस्ट इंट्रोडक्ट जैसेबल जास्त चौकसी कर हे तैयार नको सो हो तो हॉटेल में जाऊन रहना नको होता कारण तीन एन्क्वायरी होलीस जी वगैरह वगैरह द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब एक व्यक्ति होती ज्यादा मैं चांगल प्रकार ओखू शकत हो तो माला ओखू शकत हो दैट वॉज द मैन हू आई हैड रॉब ज्यासाला लुटल सिक्स हंड्रेड रुपीज तीस ती व्यक्ति होती आई वॉक स्लोली लिविंग द स्टेशन स्टेशन या बाहर आलो वॉक स्लोली थ्रू द बजार मार्केट प्लेस है तो बजार तो मार्केट प्लेस तथा तो हलूह तू चलत है एंड इन माय शॉर्ट करियर ऐज अ थीफ तो बोलते थीफ या चोरी या थोड़ा लाइफ मधे आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस जेवं जेव मैं लोक लुटल तो लोक चेहर स्टडी माला मैं के लिए कि हाउ दे सीम्स ते कसे दिसत होते वेन दे हैड लॉस देर गुड्स एखाद गुड्स मजे वस्तु हरवल कि पैसे चोरी जाए तो कसे एक्सप्रेस कराए द ग्रीडी मैन शोज फियर एखाद ग्रीडी मान मैन अल ते गुड्स लॉस जाए कि स्टील चोरी रॉप जाए तो तो घाबरले अवस्थे अ रिच मैन शोज एंगर श्रीमंत लोग फ्रस्ट्रेट मदे दसत सो ये एक्सप्रेसन तो बोल तो मैं सग माला महती हो द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेन्स गरीबा घरी चोरी जाए कि लुटल अल तो एक्सेप्ट इट्स ओके एक्सेप्ट करते है बट आई न्यू दैट अनिल स्पेस पर तुम्हारा अनिल चेहरा महती होता त्याचा चेहरा कसा होईल जर के वेन ही वुड नो दैट आई हैड रॉब्ड हिम ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस थोड़स दुख होल दुख जा चेहरा होल 
पण पुढे काय बोलतो नॉट द लॉस ऑफ मनी पैसे हा चोरून नेल्याच दुःख नाही आहे बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट कि त्याने माझ्यावरती ट्रस्ट ठेवला विश्वास ठेवला आणि तो विश्वास मी गमावला त्याचं त्याला दुःख होईल सो हिअर दिस सिंग इज थिंकिंग अबाउट अनिल अनिल बद्दल विचार करतो की त्याला काय वाटेल वेगवेगळे चेहरे लोकांचे कसे होतात लुटल्यानंतर हे तो इमॅजिन करतोय आय फाऊंड माय सेल्फ इन द मैदान मैदान मीन्स एम टी प्लेसमध्ये आलेला आहे सॅट डाऊन ऑन अ बेंच एका ठिकाणी तो बसतो नाईट वॉज चिली थंडी वाढलेली होती इट वॉज अर्ली नोव्हेंबर नोव्हेंबर महिन्याचा तो दिवस अँड लाईट ड्रिज ॲडेड टू माय डिस्कम्फर्ट लाईट प्रकाश आहे बट ड्रिझल म्हणजे थोडंसं नॉट क्लिअर अस्पष्ट अंदुक असं म्हणू शकतो डिस्कम्फर्ट मी थोडा असोच झालो सून इट वॉज रेनिंग क्वाईट हेवीली जोराचा पावसाला सुरुवात होते ओके माय शर्ट अँड पायजमा स्टक टू माय स्किन अँड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माय फेस चेहऱ्यावरती वारा वाहतोय आणि त्या वाऱ्याचे पाऊस पाऊस तोंडावरती पडतोय पूर्ण भिजून गेलेला आहे सो दिस सिच्युएशन इज डिस्क्राईब्ड हिअर ओके आय वेंट बॅक टू द बजार त्या मार्केट प्लेस म्हणून तिथून परत निघून गेला सॅट डाऊन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर एक क्लॉक टावर आहे त्याच्या आडोशाला तो शेल्टरला तो थांबलेला आहे म्हणजे ते पाऊस लागणार नाही आहे द क्लॉक टावर द क्लॉक शोड मिड नाईट मध्यरात्र झालेलं आहे बारा एक दोनचे असेल तो क्लॉक म्हणजे तसंच होतो आय फेल्ट मला वाटलं फॉर द नोट्स त्या नोट्स आहेत ते जाणवले दे वेर डॅम्प फ्रॉम द रेन पावसामुळे तो पण टोटल वेट ओल्या झालेल्या होत्या अनिल स्मणी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबॅबली हॅव गिवन मी टू ऑर थ्री रुपीज टू गो टू द सिनेमा तो ही स्टार्टेड इमॅजिनिंग की सकाळी जर त्याच्याकडे ते पैसे असते अनिलकडे तर त्याने काय केलं असं सकाळी मला त्यांनी दोन तीन रुपये दिले दिले असं त्याच्यामधून आणि मला सिनेमा बघायला जा असं म्हण म्हणेल बट नाव आय हॅड इट ऑल परंतु आता ते सर्व पैसे माझ्याकडे आहेत आय कुडंट कुक हिज मील्स आजपासून मी त्याच्या घरी जेवण बनवू शकत नाही रन टू द बजार किंवा मार्केटला जाऊ शकत नाही लर्न टू राईट होल सेंटेन्सेस एनी मोर त्याच्याकडून मी तुम्ही पुढे आता लिहायला वाचायला शिकू शकत नाही सो ही स्टार्टेड थिंकिंग about anil's and whole situation i had forgotten about them in the excitement of the theft chori karnacha excitement madhe he tacha effect kay hoil he was totally forgotten ki me he mala je je fayda honar hota anil karun te ata honar nahiye whole sentences i knew could one day jar mi tacha karun sampurna vakya shikle asto shiken तर एक दिवस वन डे ब्रिंग मी मोर दॅन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज त्याच्याकडून जर मी शिक्षण घेतलं तर एक दिवस मी आत्ता जेवढं कमवतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी रुपीज हंड्रेड रुपीज मी कमवू शकतो हे इट वॉज द क्लिअर हे त्याला माहिती होतं आणि हा आठवायला लागतो ओके इट वॉज अ सिम्पल मॅटर टू स्टील चोरी करणं सिम्पल मॅटर आहे अँड समटाईम जस्ट ॲज अ सिम्पल टू बिकम अ कॉट आणि तेवढ्याच प्रकार चोरी करून पकडणं पण तेवढं सिम्पल आहे पकडू पण जाऊ शकतो बट शिकून नंतर ते पैसे कमवू शकतो ते सिम्पल नाही आहे बट टू बी अ रिअली बिग मॅन शिकून खरोखर मोठी व्यक्ती होणे ग्रेट मॅन होणं क्लेवर अँड रिस्पेक्टेड मॅन होणं वॉज समथिंग एल्स ते वेगळं आहे ते तुमच्या एज्युकेटेड म्हणूनच येतं सो हिस ऑल दिस थिंग स्टार्टेड थिंकिंग वेन ही वॉज स्टँडिंग अलोनली देअर ॲट द मिड नाईट टाईम ओके a clever and uh, okay something else i should go back to anil mag he started thinking mala ata tacha kade parat jayla ho anil kade and uh, i told myself if only to learn to read and write and mitala jaun sangel i want to learn and write i want to education mala tujya kadun shikaycha hai whatever the reality i will explain him mi ka chori kele vagare mi sagal sangel mala kshama kar be apologize he tala asa to vichar karto hai आय हरीड बॅक मी घाईघाईने परत गेलो टू द रूम फिलिंग व्हेरी नर्वस परत आलेला आहे नर्वस फॉर इट इज मच इझियर टू स्टील समथिंग दॅन टू रिटर्न इट अन अनडिटेक्टेड चोरी करणं खूप इझी आहे परंतु ते परत ठेवणं काही चोरी झाली नाही अनडिटेक्ट दॅट इज अ डिफिकल्ट ओके आय ओपन द डोअर क्वाईटली दरवाजा उघडला घराचा then stood in the doorway darwaja madhe kahi vel ubha raila in clouded moonlight 
मुनलाइट है ढग है वॉज स्टील अस्लीप अनिल ऐज इट इज तो जोपले होता आई क्रेव टू द हेड ऑफ द बेड तो बेड या पुढ़ वर साइडला गेलो एंड मै हैंड केम अप विथ द नोट्स तीजे नोट्स होते पैसे से बंडल तो काड़े आई फेल्ड हिज ब्रीद ऑन मै हैंड जेव तिथे पैसे हाथ पूरे के श्वास माला जाणवला हाथाला आई रिमेन स्टील फॉर अ मिनिट एक क्षण मैं तिथे स्तब्ध रहो स्टील देन मै हैंड फाउन द एज ऑफ द मैट्रेस द मैट्रेस को टोक मैं दसल एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स एंड द बंडल ऑफ नोट्स अगेन आई स्लिप्ड देर एंड केप द मनी तो पैसे देवन दिल वेर इट वॉज जिथे थे होते आता हिथे तुम्हें सिचुएशन थोड़ीसी बगू शकता राइट आय अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग आता पुढ़ दिवस नेक्स्ट मॉर्निंग तो बोलते मैं उशिरा उठलो एंड टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी अनिल उठन ऑलरेडी तेने मैया चाहपन बनवे होता बगा सिचुएशन ऑलरेडी मेड अ टी ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी मजाक आला मजाक का पैसे देना हाथ पुढ़े के लिए स्ट्रेच देर वॉज अ फिफ्टी रुपीज नोट बिट्वीन हिज फिंगर ताने पन्नास रुपये माला देने सा हाथ पुढ़े के लिए मै हार्ट सैंक मज हृदय अजनू का गोठन गए मे तुम्हें स्टील जाला कारण गिल्टी फील तो करूँ लगे है ओके आई थॉट आई हैड बीन डिस्कोड मैं विचार के मैं सापड़ो है अनिल ने ओखले है मी चोरी के लिए तो मेरा गिल्टी फील हो आई डिस्कवर्ड आई मेड सम मनी एस्टरडे ही एक्सप्लेन तेने संगले काल मी पैसे आने होते मे जी का बुक सेल करूँ नाउ यू विल बी पेड रेग्युलरली आजपासन तुला रेग्युलरली मैं पेमेंट देत जाइन आिफ्टी रुपी की नोट सुरुआती दी तक मजे का ही ऑलनी ऐक्चुअली अनिल न्यू ऑल दीज थिंग्स हाउ ई स्टोल द मनी पैसे तेने कसे चोरली हाउ ई अगेन रिटर्न द बंडल ऑफ मनी पर कशा प्रकार एवरीथिंग ई नो बट ही डिडंट शो तेने दाखल नहीं है सो मै स्पीट रोज माला खूब छान वाटल बट वेन आई टूक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टील वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रेन जेव पा पन्ना रुपया नोट घी स्टील इट वॉज वेट ती अद्यापर्यंत ओलीच होती अनिल महती होती कि ती ओली का नोट ओली आने ना वेट नौत ओके टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेन्सेस आनिल एज यूल वर्ल्ड चल आजपास वाक्य लिया करो जे इमेजिनेशन तो हरि सिंह करी होता चोर कि मैं हिचाक शिकाय से लिहाय वाचा आ तो डायरेक्ट बोलते टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेन्सेस ही सैड ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोर एनिथिंग हाँ सग महती हो ताने का आप शब्दा शो के नहीं दाखिल नहीं आई स्माइल ऐट अनिल इन मै मोस्ट अपीलिंग वे नेहमी प्रमाण हापन ओखन गेला कि नहीं है मैं ऐज यूजल स्माइल के लिए जी स्टार्टिंग स्माइल के लिए होती तशा प्रकार अपीलिंग स्माइल एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट आी का ही न करता ती स्माइली मजी तजाक आई मी मे मजे चेहर तेजक बोलने हसू लगल सो दोगा ही समझ लमेक का है बट दे नेवर टॉक अबाउट इट सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ द लाइफ ऑफ द थीफ चेंज नॉट बाय एप सेंग सॉरी और बाय एपलॉजाइजिंग क्षमा करूँ कि क्षमा मगुन ही चलना नहीं बट How the education is important to change the life. Life change करने से ती शिक्षण कितनी महत्वपूर्ण है ती आज स्टोरी में तो आप लोगों से. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, write in comment box. In next video, you will get the exercise or the English workshop of this lesson. Till wish you good day. Take care. Thank you very much.